住！天都集团的机密文件留下，站住！把天都集团的机密文件交出来，就放了你。不可能，除非我死。可能吗？你交不交出来？臭婊子！既然不想交出来。那就别怪我不客气了。<笑>住手！走。兰兰姐，兰兰姐，你没事吧？谢谢你救我，快把机密文件给我老公送去。<笑>少今天娶你这种人，真是瞎了眼。啊！他是谁？我怎么会在这里？你是谁？唐兰，你不仅出卖公司机密，还敢给我戴绿帽子！别打兰兰姐，景蝶，我我没有，我当时被人追杀，后来严厉出现，我把文件给了他，后面我就都不记得了。我我没见什么文件呀，兰兰姐，我这么帮你，你怎么还能诬陷我呀？什么意思？唐兰，我们结婚三年，我爱你，想你，把你宠上了天，你这样对我，根本就不配当少太太。<笑>从今以后，我们恩断义绝，两不相干。兰兰，你这刚流产，还需要多休息。没事儿，我去做几个菜，又不累。你最近身体有没有不舒服啊？我只是担心，我再也怀不上孩子了。有没有孩子我不在乎，只要我们两个人在一起，开心就够了。啊，过来！唐兰，没想到挺刘网红的戏还不错嘛。谢谢导演，毕竟是我和邵金平那年的真实经历，能不值即逝。你这个粉丝都突破三千万了，蛮厉害的啊！都给了导演，推了那么多戏，来陪我拍这个答谢粉丝的视频。妈妈，妈妈，妈妈，瑞瑞，饿不饿？不饿。你带货的那家五百强零食企业。光吃赠品就把我吃撑了，是吗？赶紧，不好了，曼波的运营总监又来了。这帮色皮，每次都要我做擦边直播。哎，兰姐，兰姐，呃，没办法吗？之前签了合同，你帮我照顾瑞瑞，我先过去。啊。那我先去忙了，你先看着。嗯，大白天的，谁在这骚扰？是你啊！是你啊！哎呦，是兰兰姐呀！这几年不见，都开始出卖色相了。你睁大你的眼睛看清楚，我是在拍视频。拍视频？哦，你不会是在拍三级片吧？不过我从来没见过像你这么丑、身材这么差的女优呢。说的没错，所以像我这条件拍不了三级片。你倒是比我合适多。你说什么呢你？救命啊！坏女人打人了！熊孩子，你
瞎说什么呢？够了，别跟小孩子一般见识。爸爸，你叫我什么？我在妈妈偷藏的照片里面见过你，你是不是我爸爸？你今年几岁啊？五岁。不好意思，我儿子从小没爹，见到谁都叫爸爸。五岁，咱们俩离婚的时候刚好是你怀孕的时间。说，孩子是谁的？你这么凶干嘛？无论我爸爸是谁，你都不准欺负我妈妈。你这小朋友怎么不讲道理了？瑞瑞，这边女生，你去那边吧。贱人，你给我下去吧！啊啊、危险！啊！今天。今天你没事吧？你没事吧？六年了，你还这么麻烦。六年了，你不也一样来招惹我这个麻烦？大庭广众之下扑倒前夫，真不要脸！王主管，找到带货主播了吗？兰姐又接到了一笔代言，代言费五百万，三千万粉丝的网红，天都集团，请我们带货的是天都集团。网红主播到了吗？立刻到会议室见我。唐兰，你怎么在我公司？听说你们公司出现危机，我是来救火的。就凭你，六年前是我养出的金丝雀，六年后你只会拍擦边视频，你懂销售吗？你还是这么自以为是，怪不得企业经营会出问题。唐兰，你那天的事，谢谢你了。不过一码归一码，六年前的事情，我是不会原谅你。所以邵总，你以后还是离我这种只会拍擦边视频的人远一点。瑞瑞，妈妈去工作了，你要乖乖的。妈妈，他太坏了，你不如相亲给我换个爸爸。相亲？相亲的资料我都给你填好了。啊！一群废物，新产品销量下去也就算了，传统的王牌产品也卖不动，怎么回事啊？啊！严经理，要不是你削减销售部的预算，也不会导致现在销路打不开。够了！看看新来的主播，怎么办？三千万粉丝有什么了不起？他耍什么大牌？不好意思，各位久等了。是你？直播营销的竞争，说到底是人货场的竞争。用户会给优惠力度大、性价比高的商品买单，所以我们首场直播要用定价策略来打爆款。可我们公司的大部分客户群体不是你的粉丝，你怎么保证？做好直播预热，提高粉丝的销售转化率。唐兰，你变了。少总，等直播结束，你再佩服也不迟。说的倒好听，等销量上去再吹牛也不迟。好，今天晚上八点第一场直播。
我们生理面积。家人们最关注的就是健康和好身材，想要吃出健康的好身材，天都魔芋丝一直是我的首选。天都魔芋丝最好吃、啊，爆了！竟然所有产品销量都爆了！才第一场直播就爆了，来上最后一波。看来结束以后，我得好好感谢一下他们。那恐怕不行，妈妈已经有约了。他和谁呀、啊？他来了。瑞瑞，这气，难道唐瑞是杨震的儿子？杨震，你怎么来了？赵总，兰兰没告诉你，我和他是那个。我发布了妈妈的相亲广告，她是第一个报名的。唐兰要相亲？不行，她是我的。你的前妻，我知道。兰兰这样的宝藏女孩，什么大傻子会放过她？杨震，像你这么卑鄙无耻的人，根本配不上我。阴险小人配出轨贱人，这不正合适吗？严玲，你别忘了，当初害我们天都集团陷入危机的罪魁祸首，就是杨震。要不是唐兰把商业机密卖给对手公司，天都怎么会元气大伤？你们都不是小孩子了，能不能成熟一点？本以为搞垮了天都集团，少今天就会和我联姻，没想到竟然被唐兰的直播给救活。他们不是想卖货吗？那让他们的货死了就行了。你是说？哼，明天等着看好戏吧。兰姐，不好了，出大事了！好多人买了我们带货的天都食品，食物中毒进医院了。什么？马上启动危机公关程序，快！好，我去医院看看。现在京都所有的记者都在那儿，太危险了！人命关天，我不行也得行。我和你一起。你卖的食品吃死了人，您是否给一个合理解释？大约有三千万份在贩卖有毒食品，现在道德沦丧。你们放心。我一定会给你们一个解释的，不让开！现在行为是否在扫救人命？唐小姐，你就是唐兰吧？你是谁？中毒进医院的人就是我老婆、啊。医生，今天有没有人问你中毒者的情况？没有，怎么了？那大规模的食物中毒怎么引起的？中毒者体内检测到一种有毒的化学制剂，具体成分我们要等待化验结果。好，谢谢。邵总，邵总，外面来了一大群人，情绪激动，要求天都集团和兰姐给他们巨额赔款。今天集团股价暴跌，哪有那么多现钱？唐兰呢？唐兰去哪儿了？不知道，瑞瑞也不见了。不好啊！天台有人挟持一对母子，要直播杀人跳楼了。<笑>妈妈，你来了！大狗，你别冲动。要是真的是我带的货出了问题，我一定负责。拿什么负责？我老婆已经死了。严太太的死不一定是食物中毒引起的。你告诉我，她有什么症状？她突然倒地，口吐白沫，就是吃了你妈这东西。妈妈，我害怕。儿子，别慌，妈妈在呢。好，命抵一命，又杀了你儿子。大哥，你别冲动。你要什么？你要什么我都答应你。你不是网红吗？给老子开播！就现在！好，开直播，开直播！大哥，你看，唐兰的粉丝听着，唐兰卖东西，害死了我老婆，我现在就直播杀人。有话好好商量，大哥，你杀害我儿子，问题不解决，我就先杀了你，再带着你儿子跳下去。严太太已经去世了，就算我跟我儿子死了，也换不回他。这样，你要多少钱，我都赔给你。三千万，你的粉丝，每个人一元就够了，让他们为你的草菅人命买单。好，我现在就收钱。你先放了我儿子。放屁！我现在放了他，你肯定会报警。大哥，现在直播间那么多人看着他，我不会骗你的。唐兰、啊，妈妈救我，我害怕。大哥，我救你。我儿子有恐高症，你放了他。别人。答应赔偿我
，叫人过来。我现在就跳下去。大哥，大哥，我是天福集团总裁，你老婆是吃了我们的产品死的。你有什么事你可以找我，我放了他。哎，好了，把你的直播屏幕对着他，快！不行，现在观看人数差不多三百万，万一网友人肉他，我就是要让网友看看你们这对狗男女，天都破产，上苍天，完蛋了才好！你有什么事情冲我来，跟上苍天没有关系。那你就不怕我毁了你儿子？大哥，大哥，我可以直播赔偿。你想要多少钱？我给你，我要三。票啊！快票啊！快票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！票啊！住来了，妈妈救我，我害怕。宝贝，别怕，别怕，抓住，抓住，坚持住，坚持住来了。嗯，儿、嗯、子，儿子，老实点，放开我。少总，这怎么办？带回去，一刀一刀剐了他。等等，先别这么冲动，先带回去，问清楚怎么回事再处置。你带走，是。别伤到吧。谢谢你。谢谢你的应该是我。当时那么危急的情况，你还护着我的天都集团。今天，今天，你没事吧？大夫有没有伤到你？危急公关你怎么处理的？事情发展到这个地步，我问你怎么收场？都怪唐兰，如果不是因为他，能搞得人尽皆知吗？我有办法，你能有什么办法呀？你只会惹祸，绑架我的人说，他老婆是吃了我们的食品，食物中毒死。那我们可以要求尸检，查清他老婆真正的死亡原因。那万一真的是吃了我们的产品中毒死的呢？那我们就彻查食品的原材料、生产，看看是哪个环节出了问题。其实早该这么做的，只是被绑架打乱了节奏。这次的事情。说不定是个机会，只要查出真相，再用直播的方式给他一个交代，食物中毒的事情说不定会有转机。不行，怎么了？天都食品的配料有一部分是我们严家的秘方，不能外传。我对你们家的秘方不感兴趣，我只关心食品的健康问题。除了这次食物中毒事件以外，其实还有个问题。什么？当天你和瑞瑞直播的时候，是吃没有问题，那为什么在第二天，那些消费者会中毒？那问题就出在第二天的物流环节，不可能，发货和物流是我负责的，绝对没有问题。你负责，那绝对有问题。什么？警察来了？我出去处理一下，兰兰。你照顾好自己，别以为母凭子贵，有了孩子就能上位，还不知道唐瑞是谁的野种。我警告你，你怎么对我都没问题，但是别脏了我儿子的耳朵。你离我妈妈远一点，你个小兔崽子，你干什么？你不说我也知道孩子的爸爸是谁。我很期待少今天知道后的反应。大姐，我听说您也是食物中毒，我过来问问情况。你问呗。您在吃天都集团生产的食品之前，有没有吃别的东西？没有呀，我以前已经有五六个小时没有吃过东西，肚子饿得不行了，我就吃了一包天都魔芋丝。那您具体是怎么吃的？
，我用手撕开来，手抓着吃，会不会是我？医生，天都食品检测结果出来了吗？出来了，食品本身不含毒素，但病人体内却检测出来有毒物质。那会不会是与其他食物相克产生的毒素？不会，病人吃的都不一样，不可能那么强的。瑞瑞，兰兰，你还好吗？我看到跳楼之后，立刻从外地赶过来。没事，谢谢杨总，我们已经没事了。你需要付出多少赔款？告诉我，三千万对我来说小意思。啊，不用了，杨总，您之前已经帮了我很多了。你知道，我帮你。不是因为你现在拥有了名气，而是因为我对你一直情有独钟。情有独钟是什么意思？情有独钟的意思就是，以前你妈妈粉丝没有几个人的时候，我就关注了她，直到她现在成为了大网红。妈妈的老朋友里，杨叔叔对妈妈最好了。<笑>你忘记了，杨叔叔现在不是妈妈的好朋友，而是他的相亲对象。妈妈，我知道你今天的直播是什么了。是什么？直播相亲。胡说什么呢？相亲怎么直播？嗯。和你直播相亲，我是举双手赞成。尽快安排了，唐主播。身为孩子妈，还在这勾三搭四，我要让今天好好看看。唐兰这个女人，刚死里逃生，就跟杨震打情骂俏。今天哥哥，今天哥哥，你脸色怎么这么难看呀？没有，怎么了？那警察来找你，没有为难你吧？没事，我让你找个危机公关的事情，怎么样了？哎呦，找什么找嘛？那些东西都不重要。这是干什么？今天哥哥，其实只要你跟我在一起，我们严家可以分分钟摆平这次危机。从小到大，我只拿你当妹妹，没有其他心思。你的心思是不是还在唐兰身上？我跟他已经离婚了。他到底有什么好的呀？整天跟别人的男人纠缠不清。你不是也看到了吗？他跟杨震的照片是你发给我的。那我不是也怕你被骗了吗？他没有骗我。离婚之后，他好不容易当了主播，也挺不容易的。什么自己努力啊？还不是靠男人上位？没有证据，你不要乱说。杨震有一次喝醉了，告诉我他的私生子后脖颈上有块胎记，<笑>你只要看看唐瑞脖子上有没有，就知道了。今天哥哥怎么总是对我这么冷淡、啊？打扰到你们。哎，唐兰，唐兰，唐兰，唐兰，你给我站住！打扰两位白日宣一事，我这不已经出来了？赵总何必不依不饶？他来办公室找我谈工作，忽然坐我腿上，我已经拒绝他，也推开他。我们已经离婚了。你是在办公室里面造人，还是造火箭，都跟我没关系。胡说什么呢？我跟他清清白白的。哪像你和杨震，请我出来。我跟杨震就是普通朋友，其他什么都没有。普通朋友，能随便搂搂抱抱？我什么时候跟他搂搂抱抱了？不承认是吧？那这张照片你怎么解释？这谁拍的？你先别管，回答我。他当时是跟我闹着玩的，我推开他了。是不是经常跟他这么闹着玩啊？不然，杨震能把你从路里？成顶流，我的事业全靠我自己，跟杨震有什么关系？那其他男人呢？六年前你被我捉奸在床，还不是你跟其他男人乱睡？唐兰，唐兰，有完没完？还疼吗？你说呢？疼也是活该，相信一些谎言，贼喊捉贼，贼喊捉贼，行，你找我什么事儿？自己看吧。
食物中毒者，体内还有有毒物质，但食品中没有几次了。有人在外包装着投毒。我问了三个病人，他们都是撕开外包装之后，直接用手抓着吃。那也就是说，食物本身没有问题，也许被包装袋上。我来找你，就是为了让你封存同批次的食品，查一查上面有没有毒。好，我现在去。等等，我怀疑是你们公司内部人员干的，而且是对你我都有仇的人。为什么？你想，他要是单纯恨你的话，早就动手，何必等我直播带货的时候？对，如果是想害我的话，就会在我的身边做手脚。你有怀疑人选吗？我觉得是在你。不可能，他是我们公司高管，怎么可能出卖我们公司呢？你对他还真是无条件信任啊！他虽然讨厌你，他喜欢我呀，怎么可能出卖我的公司？他不会，我会呗。是那个离了婚之后。你是不是没谈过恋爱？那又怎么了？你想干什么？因为你鉴别白莲花的能力还是一塌糊涂。我妈妈，瑞瑞，邵青天，你在天台上救了我和妈妈，还没感谢你呢。哎那你想怎么感谢我呀？你喜欢我妈妈对吧？那个，那我给你安排一次和我妈妈的相亲机会。你小子故意的吧？所有的男人都可以得到我妈妈的相亲机会，除了我爸爸。为什么呀？因为他伤害了妈妈和抛弃了我。他必须经历追妻火葬场。我说你这乱七八糟的，跟谁学的？其他网红。嘿、哎，你安排杨震跟妈妈相亲，那就是说，杨震不是你亲妈吧？我也不知道。那你怎么确定谁是你爸爸呀？你真笨，直接问就好了。我问你，你是我爸爸吗？我真怂。男子汉大丈夫，敢做不敢当吗？我对你妈妈确实做过，但是不是你就不知道了？你说什么呢你？你当着孩子的面，瑞瑞，走了，惹了祸还想走？给我站住！你叫谁奶奶呢？阿姨，好久不见了。哟，唐兰，听说你在直播间惹的祸，想要我儿子给你擦屁股呢。奶奶，你说反了，是你儿子惹的祸，让我妈妈给你擦屁股。这小男孩，他还小，你别生气啊。这小孩，哎妈，孩子还小不懂事，你千万别怪他。你们一个两个的，怎么都不让我说话？我说这个宝贝呀、啊，长得简直跟今天小的时候一模一样。真可爱，奶奶，你很年轻的，我也感觉你很可爱。哎呦，宝贝儿，你的小嘴可真甜，一点不像你爸。他成天呀，只知道板着个脸。阿姨，我先带娃走了。等一下，我有事单独跟你谈谈。唐兰，我知道你已经离开了我儿子，所以呢？呃，所以你看愿不愿意帮我签个名？啊？怎么没动静啊？刚才那个奶奶感觉很凶的样子，不会呀、啊，伤害妈妈吧？你呀、啊，刚才还说奶奶很可爱呢，现在又变成很凶了？你不也是两面派吗？刚才淡定的看着奶奶带走妈妈，现在担心的不行。你说你到底是谁的儿子呀、啊？这么牙尖嘴利的？你猜？是这样的，我在直播间看你很久了，我是你的死忠粉，我买过你带货的所有化妆品。哎，你
早说呀，我还以为我都这么一大把年龄了，还喜欢看直播，给网红刷礼物，说出去我自己都觉得不好意思。理解的，阿姨，我这就给你钱。嗯、千万别把这事儿给今天说，说出去我这老脸都不知道往哪儿搁。放心吧，阿姨。嗯，出了这个门，您还是您威严的大家长。嗯，唐兰，我跟你说个秘密。唐兰，我跟你说个秘密。啊！唐兰，妈，食物中毒的事情怪我，你别打他。我什么时候打他了？他被你打的都大叫了。没有，阿姨一直跟我聊天，没有打我。有了前妻忘了娘，混账东西！我妈没对你怎么样吧？没有，阿姨没有为难我。不可能，那她为什么拉你进小黑屋了？阿姨就是……你说，有什么我替你做主？那我就说了。说。阿姨跟我说，你离婚之后就没交过女朋友，那事儿吧，都是你自己在卫生间解决的。宋仁美，你给我回来！妈妈，这好像在你包里面待了很久了。这是秘密，暂时还不能公开。不就是亲子鉴定报告吗？我已经看到了，我爸爸竟然是。这里是天都集团，小心隔墙有耳。又不是商业机密，为什么不能公开？你知道我为什么跟邵金东离婚吗？就是有人想要利用我来对付他。要是他们知道你的存在，说不定也会利用你来对付他，说不定这是威胁他。那好吧，我先假装我不知道我爸爸是谁。好。喂，喂，兰姐，外包装上确实检查出了有毒物质。好，马上开直播，走，快走呀，妈妈，别摔倒。哎，小心点，他没摔倒。你怎么回来了？我想跟你一起直播，这样也算天都集团跟带货主播共同给消费者一个交代。你就不怕曝光了你自己啊？网友们的恶评，可是会影响企业声誉的。一个负责任的企业应该澄清真相。我也总不能躲你背后吧？行吧，那我就准备一下直播脚本。哎，等等，你所有的直播脚本都是你自己写的，也包括那个……哪个、嗯？就是庆祝三千万粉丝福利那个。忘了。庆祝三千万粉丝福利那个，王导拍的。哼<笑>，想不到。少总日理万机，还有时间说我这个擦边主播的视频啊？谁让你拍的那么真实？要不然我才懒得看。九年前的事情，你还记得？我们之间发生的一切，我都记得。拜你所赐，都是过去时了。但既然已经重逢了。只要你能承认出轨这件事情，我我没有出轨，为什么要承认？没出轨那孩子怎么来的？是不是我们离婚以前你就……你还没查清当年的真相，跟你有什么好说的？哦，那你说是谁？六年前是严林搞的鬼，你信不信？直播快要开始了，你们确定还要在这里吵吵闹闹吗？走，去直播间。少惊天，我累，你抱我。好，唐公子。唐雷真的是天真的儿子。直播快开始了，长话短说。在你决定和唐雷一起直播说明情况之前，最好看看这个。挟持唐兰跳楼的那个壮汉，他太太的死跟天都食品无关。我怀疑他是唐兰雇来的，就是为了合伙演戏给你看。什么意思？唐兰当初跟直播平台签约是被迫的，他早就想解约，但是又不想支付高额的违约金。
。那这和那个壮汉绑架有什么关系？唐兰接到你的直播带货邀请以后，他先是给外包装下毒，然后又委托绑架他的儿子，还故意开直播让所有人见证，逼你答应天价赔偿。你是说，壮汉拿到三千万的赔偿金之后，会全部给唐兰？没错。有什么证据？这里有医院的监控录像，你看看。唐兰先是跟壮汉在一楼密谈，然后又跟着壮汉去了天台。唐兰居然敢和别人合起伙来骗我！这最过分的是，他连自己的孩子都利用，那可是他的亲生儿子。邵总，直播马上开始了。稍等。都这样了，你还要去跟他直播？你当着他的面，问问孩子到底是谁的。你是不是看到唐瑞的胎记了？我确实看到你说的那块胎记。那这么说，那唐兰还没跟你离婚的时候就跟杨振搞在一起了，怀孕了以后，然后偷走了天都食品的商业机密，交给杨振。今天我早就让你远离这个女人，她自私自利，她什么事都干得出来的。杨振，唐瑞是不是你的儿子？到今天，你终于可以面对现实了。你配不上唐兰，她早就跟我在一起了。什么时候的事情？从她第一次流产以后，你没能力让她怀孕，怀了也保不住，我只好帮帮她喽。杨震，这个杂碎，我一定亲手宰了你！今天你要先冷静。你是不是早就知道这个事情？这些都不重要，重要的是怎么解决眼下的事情。怎么解决？让开！邵总，这是你待会要说的内容，提前熟悉一下。别碰我！好，又变了一个人是吗？我们结婚以后，你到底有没有跟其他的人上过床？马上就要直播了，你在胡说什么呀？当然没有。那这次食物中毒事件跟你有什么关系？五、四、三、二、一，开始直播。朋友们，大家好，我是你们的好朋友唐兰。呃，首先我们要针对。之前带货的天都食品中毒事件，给大家一个解释和澄清。这位是天都集团总裁邵金天邵先生。天都集团的食品没有任何问题，中毒者是沾染了食品外包装袋上的毒素引起的。嗯，邵总，有粉丝问，这外包装上面为什么会有毒？因为有人故意投毒。那邵总打算给之前跳楼求赔偿的家属给予怎样的赔偿？他一分钱都别想。你说什么？我说，你和他们一分钱都休想拿到。邵总，这是全国直播，请您慎重发言。坏了坏了，这怎么办呀？怎么了，助理姐姐？直播间里突然涌进来了大量水军，都在说唐兰是骗子，滚出直播间。他们说那个绑架犯是和妈妈一伙的，怎么可能？当时我和妈妈差点就死了。我在这里向大家保证，我们一定会尽快查清楚包装袋上有毒物质的来源。并对此次中毒的消费者再次诚恳道歉，尽快落实赔偿责任。赔偿？你拿什么赔偿啊？你和你的同伙合伙骗来的钱吗？邵总，我不明白你在说什么。现在是直播，你要对您说的每一句话负责。那个绑架犯，他太太的死因和天都集团没有任何关系。我会以敲诈勒索罪去控告他和他的团伙。团伙，你呀、啊，你连孩子都没真卑鄙无耻！贱人，这回你一辈子都翻不了身
兰姐，兰姐，兰姐，我们直播被平台给封了，马上关闭直播，所有人出去，我去跟平台解释。你不应该先跟我解释吗？要解释也是你跟我解释。你刚刚为什么说那些话？明明是你和那个绑架犯合伙诈骗。合伙？医院出事那天，监控拍到了。和那个绑架犯在密谋，他威胁我去天台，不然就杀了我儿子。这在你看来是密谋是吗？那为什么他提出的赔偿款和你平台的违约金是一样的？谁告诉你我要跟平台解约了？严玲，三千万，还真是违约金的数额。你以前不知道吗？因为绑架犯告诉我，三千万是我粉丝的数量，所以我压根就没想到那是违约金。那你的合同还有谁知道？姚董、沈总，他们两个。那严玲她怎么知道的？你问我呀，问你的小情人去啊，问你的小情人去啊，说什么你都不信。怎么了？我之前让你把绑架犯控制起来，就是为了问出真相。我们一起去对质。给我睁大你的狗眼，好好看看，你妻子的死跟我天都食品有关。不可能，这是假的。这上面有权威医疗机构的盖章，怎么可能是假的？来吧，老婆，认真听我视频。事实证明，我们对你没有任何过错，所以也不存在过。你胆居然敢骗我！我老婆死后，突然有个人来找我，他说只要我绑架小孩，你们就会拿钱给我。他是什么人？男的，女的？不知道，他给我打电话的时候用了变声器，一步一步教我怎么操作。这么说，你在一楼绑架我儿子，要挟我去天台，然后开直播，引诱少今天去天台答应你的赔偿，都是事先设计好的。对，但我根本没想真的跳楼，只是做做样子吓唬你们，让你们掏钱。那三千万的赔偿金怎么回事？也是他叫我说的。那如果我给了你三千？他拿一半，我拿一半，意外收入。我说要给他，真是好卑鄙！完全就是为了挑拨我们的关系。我在这么短的时间，设计、实施绑架，说不定回头万一是他干的。把电话给我，快！是天都食品内部人干的，你们自己人干的。保安，马上给我调取通话时间段内所有的通话记录，我倒要看看这背后到底是谁操纵了这一切。少总，你看，这个人全程戴着鸭舌帽、墨镜和口罩，根本看不清是谁。那电话号码怎么来的？是行政部的公用电话，公司内部谁都可以用。好了，你去忙吧。是。又被自己人利用了。又？什么意思？啊？六年前，我被自己的老婆出卖了公司机密，不算吗？当时那个项目，是我亲自策划，一手推进的，就像我的孩子一样。我怎么可能卖给别人？你还不承认？我本来就没做过，为什么要承认？好了，之前就算了。这次，对不起，对不起就算了。你在我直播间胡说八道，造成的恶劣影响怎么算？那我再陪你直播一次，公开向你道歉，给消费者一个交代。谁稀罕你的直播？这次也不全怪你，直播间突然进来一大群水军，一看就是有预谋的。你说到有预谋。我突然想起来
，是谁给的严灵监控视频？什么视频？严灵给我发了一份你和绑架者的视频。可是严灵是无权调取医院监控的。我们天都集团的监控视频，只有高管才能查看。那医院？也只有高层才能调取医院的监控视频喽。我知道他是谁了。是谁啊？唐兰，你怎么带孩子来这？儿子放在一边不管，跑到这儿勾搭前夫来了。不好意思啊，阿姨，今天出大事了，是我疏忽了。确实是大事。今天你在直播间信口开河什么？你还有没有一点总裁的样子？妈，我在直播间的事你怎么知道？呃，莫非？你也看直播？呃呃，我粉丝比较多嘛，我直播间一出事儿，肯定会上新闻，阿姨肯定看新闻推送对吧？是的，到底怎么回事？有人投毒，然后和绑架者有预谋，想诬陷我和唐兰，然后你就上当了，在妈妈的直播间说，哎哎，不要，小孩子不要乱说，别理他，不懂事。少总，你刚刚说你知道是谁调取了医院监控，是杨震。怎么可能？杨震是医院的董事，里面有一半的设备都是他买的。医院买设备，做善事吗？哎，弄器材，他有一半回扣，这可不叫善事。杨叔叔不是坏人，他对我很好的。瑞瑞，判断一个人的好坏，不能看他对一个人的表现，要看他对所有人的表现。可是他对妈妈也很好呀。好了，这么晚了，送你们回去。不知道送妈回去，上赶着送前妻回去，谁说的养儿防老？哼！哎妈，你。行了，我跟瑞瑞自己回去，你送阿姨吧。没事儿，我妈她自己有车有司机，她就找事儿。妈妈，我知道怎么判断好坏人了。说说看，就像奶奶，她对我态度有点不好，但是她是个好人，对不对？要真是杨真看到，你想怎么样？如果我说直接报警的话。你同意吗？我有什么不同意的？你们可是朋友啊！只要涉及违法犯罪，无论是不是朋友，都应该严惩。何况，差点害我跟我儿子离异。可是我没有证据证明这是杨震干的、啊。我有个办法，我们让那个绑架犯给幕后的操控者打电话，就说已经拿到了钱，然后派人去杨震那里，看他有没有接电话。嗯主意是个好主意，可是派谁去呢？我们天都集团那么大，找不到人吗？他看我们天都集团的人啊，就跟仇人一样。要不我去呗？不行，太危险了。他表面上对我还是很客气的，不会对我怎么的。是啊，那可不是嘛，都随随便便逼东了。我说你这语气。怎么听起来像吃醋啊？要不我去吧，要不我去吧，一个小孩凑什么热闹？哎，唐瑞，如果这个任务交给你的话，你能完成吗？保证完成任务。好，那我们就制定详细的作战计划，明天就去。爸爸教育孩子的方式，还真和妈妈不一样。瑞瑞，回家。爸爸，我，兰兰，你怎么来了？呃，杨总，我跟我助理要去办一个很急的业务，正好在你公司附近，孩子没人带，你能不能帮我带会儿？没问题，瑞瑞交给我了。
。杨叔叔，我今天起得太早，能不能在你家睡一会儿？睡吧。那杨总就麻烦你了，一会儿完事我就来接他。放心吧。给那个指使你绑架勒索的人打电话。好。我警告你，别给我耍花样。按照上面说，开免提。瑞瑞，瑞瑞，喂，我已经按照你说的拿到三千万了，其中一半怎么转给你？在我今天在直播间里明确说的拒绝人设，我怎么拿到面子？我威胁唐兰，是唐兰给我的，不可能。唐兰要是有三千万，早就和平台结，他轮得到你。你让我敲诈三千万，是不是为了再打唐兰？我真是个蠢货！我让你对付的是邵金天。我要见你，把密码传给你。不用了，钱你拿着，以后别再联系了。你想过河拆桥是吧？别以为我不知道你秘密。你什么意思？天都集团的食品包装就是你偷的毒，你怎么知道？等我消息再联系你。啊，嗯，瑞瑞，你什么时候醒的？我，我，你一拍桌子我就醒了。刚才叔叔打电话，你听到了吗？你跟谁打电话呢？我怎么不知道？没事，没听到就好。我怎么看起来你像生气了一样？叔叔被人威胁了，当然是不高兴。叔叔最讨厌被人威胁和背叛。威胁和背叛是什么？别人抓住了我的把柄，逼我做我不想做的事，这就是威胁。那背叛呢？比如，你是叔叔非常信任的小朋友，你要是欺骗了叔叔，那就是背叛。哦，瑞瑞，你会不会背叛你自己？不会。你这个葫芦挂件里面装的是什么？我怎么从来没见过？里面没有什么。干什么？还给我！还给我！还给我！还给我！你干什么？还给我！杨叔叔，你真坏，摔坏了妈妈给我买的礼物。瑞瑞，对不起，叔叔误会你了，叔叔再赔你一个。你干嘛摔我东西？我以为里面有。算了，瑞瑞，对不起啊。瑞瑞，瑞瑞，瑞瑞，怎么了？瑞瑞，怎么哭了？刚才我俩玩的时候，不小心把挂件摔坏了。挂件？是是是你摔的？是，里面有什么东西吗？什么都没有。杨叔叔不信。什么都没有。对呀、啊，什么都没有。啊、哦，是，什么都没有。今天谢谢你啊。就这样，走了。不好意思，啊，我再我再赔你们一个吧。不用了，谢谢。瑞瑞脖子上的挂件里面怎么没有窃听器了？当然没有了，我怎么能让孩子冒险？那你还让我们保护好那挂件？瑞瑞不知道真相，才能演得更逼真啊！杨震把注意力全注意在挂件身上，这样他就注意不到其他地方。你不早说，他非要看我挂件的时候吓死我了。那你到底把窃听器藏哪儿了？在这个地方，就这么普通的地方。对啊，不然你以为？出去玩去吧。嗯嗯，那我出去玩。真不愧是剑圣，这种点子都想得出来。有了这个窃听器的内容呢，我们就能把这个证据移交给警方。行。那事情解决了，我们走了。哎
，晚上一起吃个饭。不用了，我还得去厂家选品。一起选个品？别闹，老板，我选品是为了直播。一起直个播？我妈妈，直播间好不容易解封了，是不是应该让少今天聊聊上次的事儿？嗯嗯虽然上次直播的事情不算很成功啊，但这次我可以勉为其难、呃。不需要，不用勉强。怎么不勉强呢？我得直播间好好道歉一下。那再给一次机会。好。邵总，针对上次我们直播过的天都集团食物的中毒事件。你有什么想对广大粉丝说的吗？我被人恶意挑拨，误会了唐兰与绑架跳楼者的关系，在此郑重道歉。那食物中毒事件后续怎么办呢？现在已经查明，所谓的中毒事件不过是一起恶劣投毒事件，在此我们绝不姑息，已经移交警方处理。在警方调查结果出来之前，请问天都集团对于消费者有什么样的补偿呢？中毒进医院后。我们将全额赔偿医疗费用，对于轻微中毒的，我们将赔偿精神损失费、服务工费。既然邵总这么有诚意，家人们，我也将和天都集团一起密切关注事情后续发展，承担一切我们应该承担的责任。朱莉姐姐，妈妈直播间的数据怎么样？兰姐重回巅峰了，在线观看人数第一，粉丝的评价也都是积极正向的。带货量怎么样？虽然和之前相比是差了点，但是明显有回升啊！转变这么快，我也觉得奇怪。直播间里明显有水军在带节奏，但是都刷的是良心主播这种正向的评价。嗯，谁买的水军呢？好了，那我们今天的直播就到这儿了，我们下期见。兰兰姐，瑞瑞睡着了，我先送她回你家。好，今天的直播数据还不错吧？是啊，也不知道哪位大佬花钱给我带了一波节奏。这都是大佬应该做的。我刚开始直播的时候，杨震经常给我刷礼物，不知道是不是他？不是他。你怎么知道？他那种卑鄙的人，只会做些下流的手段。也是。给我刷礼物的，又不是他一个大佬，不一定是他。收拾完了吗？我送你回家。不用了，我得准备明天的直播内容。已经是头部网红了，你就不能让自己放松放松？头部网红又怎么样？还不是得邵大总裁花钱买水军带节奏？你知道是我做的。不是你还有谁？估计杨震这会儿在警察局里喝茶呢。那你不是说还有其他大佬吗？风光的时候都来捧着，现在摊上事儿了，都避之不及，怎么会帮我？这些年看过很多世态炎凉吗？比起邵总一言不合就离婚，世态炎凉算什么？都已经不提这事儿了，怎么又翻旧账了？怎么了？头晕？吃药了吗？要吃完了。那我送你去医院。小病去什么医院？你还会按摩穴位？你忘了？我在接手天都集团之前，可学过四年医的。是啊。耽误成神医，就回家继承亿万财产。这个用你们媒体人的话来讲，也叫双重人设吧？不错呀，你这老古董还学过新鲜气儿你是都开始讽刺我了？看来按摩的效果不错。是好多了。这个叫风池穴，以后头晕的时候就按这儿。你也这样帮别人按过吗？当我没说。
你离了婚还霸占今天陪你一起直播，你要不要脸？你打我！你搞清楚，我们直播是为了解决工作危机。我还没去找你，你就主动找上门来。我问你，唐兰和绑架者的监控录像，谁给你的？我哪知道呀？是有人匿名发到我邮箱里的。邮件给我。邮件我已经删除了。我只保存了视频。你被人利用了，你知不知道？绑架者是杨震找的，这一切都是杨震设计的。什么？原来是杨震做的？不，至少有一件事情不是杨震干的，而是你干的。我？我干什么？我？在天都食品的外包装上，投毒的就是。你血口喷人你！你我可是天都的高管。我为什么要投毒啊？这也正是我想问，自己人为什么要害自己人？难道你是想毁了天都集团？兰兰，监控录像的事情，他也是被人当枪使用。投毒这样的恶劣事件，我觉得严玲不会。那你告诉我，谁干的？都已经查出来，那个人就是内部员工，不是？内部员工。那应该是销售部的王主管。为什么是他？之前王牌产品销量下降的时候，他就到处甩锅，这事肯定是他干的。那他这么做的目的是什么？为了转移注意力。我们被食物中毒，搞得焦头烂额，怎么有时间去责怪他呀？我怎么觉得是有人在贼喊捉贼？你别以为别人都像你一样，随随便便出卖自己的公司。哎，唐安。这么晚了，我送你吧。不行，你去陪你的严玲去。哥哥，你知道他走吗？你送我回家好不好？你让开！唐兰，你竟然追我！严玲，你当我瞎还是少惊天下？这么明显的假摔，还好意思赖我？今天哥哥，我的腿摔得好痛，我站不起来了，你扶我起来好不好？哎，唐安！哎呀，真把我摔动了！手机店，你给我回来！好啊，你们两个，你们两个不仁，就别怪我不义！来了，等等我，来了！别跑，别跑！把天都集团的机密文件交出来！放！不可能，我是不会给你的。不可能！你叫我什么？你叫我什么？兰兰，怎么了？想起什么来了？想起六年前被人追上，抢走了天都集团的商业机密。商业机密不是你卖给杨振的，是被人抢走的。昏迷之前，我把机密文件交给了严玲，怎么到杨振手里我就不知道了。你为什么不早点告诉我呀？你看到我在酒店的大床上，就要和我离婚，给我机会解释了。那时候我被机密泄露，搞得焦头烂额。你的出轨是压垮我的最后一根稻草，有些误会。等到物是人非的时候，才能解开。当年机密外泄以后，两个经理就辞职去了杨震的公司，也许那两个人才是内鬼。我一直很想问你，哪个让你更崩溃？是我泄露上一金。还是我一次出轨，你出轨，为什么？事业没了，可以东山再起，感情毁了，爱的人可没法破镜重圆。真看不出来，少总居然是个恋爱脑。那。
你愿意和这个恋爱吗？再谈一次恋爱吧。妈妈，你怎么这么晚回来呀？是不是去和少金田约会了？什么跟什么呀？你知道什么叫约会？亏我故意装睡带走助理姐姐。我给你们制造两人世界，你怎么不珍惜呀、啊？哦，原来你是故意装睡的。小小年纪想些什么呢？恭喜你度过危机，杨真。瑞瑞，瑞瑞，你先出去。你怎么来了？你不是被警察带走了吗？哎，那个绑架犯贪得无厌。听说他收了一大笔钱，把所有罪行都揽到自己身上。那他背后的操纵者呢？也没事了。我没听说有罪行，他承认就是他自己干的。那投毒者到底是谁？不知道，反正不是我。杨总还真是神通广大呀、啊。其实啊，都是那少今天故意整我。当然，你以后离你前夫就远一点。是不是他整你？你自己心里清楚。唐兰，少今天已经彻底甩了你，跟颜玲在一起了，你怎么就不能看看我呢？什么意思？什么叫跟颜玲在一起了？你还不知道、啊？颜玲今早发朋友圈秀恩爱，配的图就是和少今天在床上。看，财经新闻和娱乐新闻报。说严林和邵金天啊，好事将近，你好好考虑考虑吧。昨晚还情理绵绵，转眼间就让严林上了床。兰姐，我看到八卦新闻了，邵总和知道了。别让瑞瑞看到新闻。好的。唐兰，事情不是你想的那样。耳听为虚，眼见为实，我连我看到的都没法相信。难道相信你用嘴说的？这个照片是假的。那是不是真的？我跟他从来没有发生过任何东西。你要相信我。我来告诉你什么是真的。那张床我也睡过。床头柜上的照片还是我给你拍的，你的卧室、你的床、你的照片，你有什么误会？严令他擅自闯进了我的卧室拍了照片，我也是今天早上刚知道。当我得知后，第一时间跑回来告诉你。邵总跟自己现女友的床照曝光，第一时间跑来跟前妻解释，你这是什么操作？我跟他清清白白的，从来没有任何超过朋友以外的关系。从过去到现在，我只有你一个人。说了吗？说了就走吧。你不相信我？你不相信我？六年前我被你所谓的捉奸在床，你信我了吗？对不起。昨晚的事情，邵总的绯闻已经昭告天下了，还纠结复不复合，还有意义吗？我明白了。杨真已经被释放了，他说偷毒案跟绑架案都跟他没有关系，你还是想想，后期怎么跟进？我已经在查了，严玲的事情。我也会给你一个交代。天都集团销量已经上来了，合约到期之后，我就不帮你带货了。以后少见面。你可以不见我，但你也不要见杨震。他接近你，完全就是为了拿捏我。什么意思？因为他知道。你是我的软肋，走。
我再问你最后一遍，唐瑞到底是谁的儿子？唐瑞到底是谁的儿子？这跟你有关系吗？如果他的父亲是杨震，我会对他手下留情。无论如何，我也不能让你的儿子失去父亲。<笑>你笑什么？邵景天，你但凡有一丁点了解我，你就不会这么想。兰姐，不好了！我刚拿到了一份其他主播的带货价目表，发现他们拿到的天都产品售价都比我们低。这明显是恶意进城，知道谁干的吗？据说是天都集团的一个高管私下联系了粉丝量和你差不多的大主播，一定是叶丽蓉。现在就去找他。严玲，给我解释一下。我没见过呀，我解释什么？你觉得装傻能有用吗？你联合其他主播私自修改商品价格，无非就是想要打击我直播间的销量。说我联合他们搞你，你有证据吗？没有证据就是诽谤，我要去法院告你，我要让你直播间永久封禁。我警告你，我跟天都集团的合约还没有到期，这是严重违约。我违约又怎么样啊？违约金是商品销售额的十倍，上周的销售额是 1.5 亿，你算算，你得赔我多少？违约也是集团拿钱，他跟我有什么关系啊？我怕呀，是谁让天都集团赔偿呀？董事长。阿姨，你怎么来了呀？快坐，快坐。今天也真是的，也没跟我说一声。你曝光的照片引来了一堆记者媒体，他正在处理这件事。阿姨你好，好什么好啊？听说你是来讨违约金的。在合约期间，田林私自修改商品价格，打压销量，按照合约应该赔偿15亿。阿姨，你快听听。肯定是离婚的时候拿钱太少，又讹咱们了。有道理，阿姨你，有道理。当初离婚的时候，邵金天给钱确实是给少了。阿姨，你说什么呢？当时我老公刚去世，天都集团摇摇欲坠，邵家没多少钱，所以当时给唐兰的赔偿太少了。那也是他自己活该，谁让他出轨在先呢？还是严玲，你明事理。阿姨，我以后嫁给今天，我们严家和邵家就是一家，不分彼此。既然如此，那我今天就替邵惊天做主，我们就是一家人。<笑>谢谢阿姨。唐兰，你刚刚说的违约到底是怎么一回事啊？严玲私自跟其他主播签订了商品价格变更协议。出尔反尔，严玲，确实是你违约了。阿姨，我也是代表集团签约，争取的也是集团的利益，您可不能让我赔偿。确实不能让你赔，可是呀，邵家的钱都给之前中毒的消费者赔了，邵家没钱了，要不你们严家先垫垫。阿姨，这严玲，你刚刚不是说了吗？邵家和严家是一家人，不分彼此。那既然我们邵家有难，你们严家帮我们先垫一点也是应该的。阿姨，不太好吧？严玲，你是不是看到我们邵家没落，开始嫌弃我儿子了？不不不，阿姨，我对今天是一片真心，你千万别误会。确实，我看那个照片，你都已经躺在我儿子身边，私底下一定是私定终身。那既然如此，你帮我儿子支付一笔赔偿金也是应该的。阿姨，这十五亿，我去哪里找十五亿啊
。当然，你要不想赔钱，可以取消违约金。怎么取消啊？你跟其他主播的合同全部作废，订单全部归我，还有直播间的售价全部都由我说算。我不能这样做，我这样做的话，以后谁还敢跟我合作？好啊，那就赔十五亿吧，阿姨。还是先跟今天商量一下吧，万一他有更好的方法呢？够了，我才是天都的董事长，我说了都不算，总裁说了更不算。阿姨，您有所不知，之前公司是有钱的，都怪汤兰，今天给他刷单买水军，花了不少钱呢。那都是邵今天的私房钱，哎，连我他都舍不得给，真是有了前妻忘了娘啊。那阿姨。我先去找今天，我们再给您答复。颜玲，他现在正在和媒体交流照片的事，你过去之后正好解释一下照片的事情。如果是真的，阿姨，您这是什么意思啊？我的意思是，如果照片是真的话，你还不如直接嫁给邵惊天算了。毕竟郭娘家的名节还是很重要的。阿姨太替我着想了，我谢谢你。啊。唐兰，我告诉你，那照片都是假的。你怎么知道？我昨天一天都待在家里，今天在公司压根都没回来。晚上的时候，严玲突然来了，就要上楼，我让保姆偷偷的跟她上去。阿姨，您这是老手。这种事情应该也经常发生。今天反复的嘱咐，像颜玲这种女人，必须严防死守。都离婚了，我没必要这么做。我告诉你，今天一点都不喜欢她，更不可能和颜玲上床。保姆都偷偷的告诉我，她那些照片都是她自己丢在今天的床上来拍的。这么说。唐兰，这个 U 盘会告诉你所有事情的真相，到时候你就会明白了啊！这么说，是我误会他了，我先走了。邵总，请问颜玲小姐报出的照片是真的吗？众多事件已经解决了，您是否打算也和颜玲小姐结婚呢？请问两位是不是好事将近呢？回答一下吧，邵总。我，回答一下吧，邵总。请您回答一下。我，记者朋友们，我来回答一下。啊啊、其实，记者朋友们，稍等一下，一会儿给你们回复。啊啊啊！颜、啊、玲小姐，你还嫌事情不够麻烦吗？又来添乱了。今天，不如我们就此公布婚讯，刚好可以解释冲突的事情。不可能，我是不会和你结婚的。为什么呀？我是最喜欢你，也是最适合你的人。因为你从来不顾我的感受。不管不顾，肆意妄为，那都是因为我爱你啊！今天，你爱我，那你就去里面跟记者解释解释，那个照片怎么回事？不行，这样子我的名声就全毁了。哼，你口口声声说爱我，那你就甘愿毁了我的名声？所以我们就结婚呀、啊，结婚就可以澄清一切，而且阿姨已经答应了。你说什么？这怎么可能？我明明支持我和唐兰复婚。阿姨说了，女孩子的名节最重要，所以她建议我们公布婚讯。撒谎！我妈怎么可能会说出这种话？天灵，你真是为了让我娶你，无所不用其极。我没有骗你，你要相信我。今天。好，那我问你，当年唐兰被人打晕。他转交给你的机密文件，为什么没有给我？文件？我没有见什么文件啊。他他卖给了杨震。我派你去保护唐兰，唐兰被人打晕的时候，你又在哪里？我是带人去了，可是我在的时候，唐兰已经不见了。再见他的时候，他在酒店的床上。今天，我们青梅竹马这么多年。你为什么总是不相信我呀？我就是因为相信你才伤害了唐兰。我现在
只想查清真相。真相有那么重要吗？真相比我们十几年的感情还要重要吗？感情不是时间的长短可以判定的，我们只是朋友。就算我们没有爱情，我们至少有利益啊！今天，今天。只要你娶我，我们严家的一切都是你的。我不在乎这些。他就算不娶我，他就算不娶我，也绝不会娶你。阿兰，你怎么来了？阿姨都已经告诉我了，照片的事情，是我误会你。你原谅我了。不过现在我们还有个要紧的事情。董事长已经查清楚了一切，这个 U 盘里就是投毒案的真相。正好，记者们都在，我们现在就可以让大家知道凶手到底是谁。各位记者朋友们，严凌拍摄的照片是他单方面拍摄的，我不在现场，也不知情。少总，请问您和严小姐是什么关系？少家和严家是世代交好，我和严凌是同事，除此之外没有任何关系。唐浪为什么在这里？因为接下来我要和天都集团联合发表一个声明。关于食品中毒的真相，据调查，投毒案的凶手一定是是他。你血口喷人！闭嘴！据调查。严凌买通了物流雇主，于事发当，在食品外包装上抛洒化学有毒物质。这个 U 盘里面，就是严凌和物流主管，还有严凌投毒的视频。对于严凌这样犯罪者，将如何处置？即刻开除，移交警方。严，你不能这样对我呀！看在我们两家失交的情分上，救救我啊！今天，事情到今天这个地步。完全是你咎由自取。都怪你唐兰，只要你死了，少今天永远是我的。疯了！我带走。唐兰，我让小姐，请小姐回答一下吧。没事吧？我没事。谢谢你。是我应该谢谢你的。如果不是你的话。就让他蒙混过去了。其实，应该感谢阿姨，要不是阿姨查出真相，我也没有这么多证据。你们三个刚刚在一起啊？那严凌告诉我说，我妈同意了。阿姨说的情真意切，我都快醒了。他可真行，把他亲儿子往火坑里推。哎，要是没有查出投毒的真相，照片的事情，你要怎么回应？是他单方面拍摄，和我有什么关系？你就没有想趁机撇清关系吗？什么关系啊？严凌一直对外说你是他女朋友。吃醋了？谁吃醋了？你给我回来！事情好不容易结束了，今天晚上一起吃个饭。改天吧，我今天晚上约了人直播。谁呀、啊？相亲对象啊！嗨，直播间的朋友们，大家好！今天我们请来的是短剧一哥，小牛哥。短剧一哥不敢当啊！我呀，主要还是跟蓝妹妹相亲的。蓝妹妹，我先自我介绍一下，男，未婚，有钱。<笑><笑>那行，那我也介绍一下。呃，女，李毅，带娃。哟，我有钱，你有娃，一家三口笑哈哈呀！<笑><笑>我们这是太配了啊！配<笑>你妹呀、啊！你怎么骂人呢？男子汉不能骂人的。听说直播相亲这个馊主意。是你提出来的？我那天看到妈妈盯着新闻里的照片，偷偷哭。我想让她开心开心。你开心一下的方式就是让妈妈相亲啊？知不知道？一旦妈妈相亲成功
你就换个爸爸了。反正我以前也没有爹，有爸爸挺好的。告诉我，你的亲爸爸是谁啊？我告诉你有什么好处。你想要什么好处，我都可以给你。快说。我想让妈妈开心。想让妈妈一直开心啊？这个简单啊。妈妈呢？以前是我老婆，只要你能够帮我把妈妈追回来，就让她一直开心，好不好？成交。来。那你现在能告诉我你的亲爸爸是谁了吧？不知道。哎，你个小兔崽子，你谁要打我儿子？相亲结束了，怎么样啊？嗯，还不错，挺聊得来的。就那男的油嘴滑舌的，一看就不是什么好鸟。哎呦，照你这么说，那笨嘴拙舌不会撩妹的，就是好鸟。那可不一定啊，你怎么着不也得找个神医加总裁？少总平时这种双没少说谈句吧？偶尔吧。今天晚上要不要一起吃个饭？行，去哪吃？跟我来。你说请我吃饭，就吃这个？啊，我亲手做的，怎么样？还不错吧？这两道菜不是妈妈最喜欢吃的吗？小孩子不许说。那为什么大人就能说话？怎么样，好不好吃？挺好的。来来来，多吃点。少今天你真偏心，你只给妈妈夹，不给我夹的。哎，对对对，哎呦，还有我家唐公子呢。不要！我要去看毒妃驾到了。再吃两块。嗯、啊。不好意思，不好意思，我带你换个衣服吧。你。六年前的衣服，怎么样？保存不错吧？还好意思说？离婚之后不把衣服还给我，原来是你自己想的。这件，这是我当时最喜欢的。试试，就这个好看。我记得我好像还有个内衣，怎么找不到了？哎，你就别找了。穿那个就挺好的。你忘了，你给我买的是件蕾丝的内衣。我记得你特别喜欢我穿那件，我每次穿你都……<笑>你疯了！一个男人亲一个女人，需要什么理由？一个前夫亲自己的前妻，没有问题吗？你话太多了，少说点。所以我的那件内衣到底去哪儿了？哦，单身中年男人寂寞难耐，可以理解的。你说谁中年男人呢？我年轻着呢。儿子都五岁了，还年轻。我脑力体力可都在巅峰状态。你刚说什么？单身中年男人。上一句。嗯、呃，拿着我的内衣去卫生间。再上一句。忘了。你刚才说孩子五岁了，唐瑞是我孩子。我说了吗？你说了。我说了吗？你说了。我是说，我儿子五岁了，我也不年轻了。你比我大三岁，你肯定也不年轻了呀。是这个意思吗？就是这个意思。那你要不要体验一下，我的身体是不是还年轻？<笑>你叫我来家里吃饭，就是为了这个。怎么了？生气了？九年前，我们失去了一个孩子。你当时担心，再也没法怀孕。日日无论是谁的孩子，我都替你开心。那就是，唐瑞不是你的孩子，没关系。因为他是你的孩子。少敬天，你给我听好。
他为的是……妈妈，妈妈，呃，助理姐姐的电话。什么？行，明天马上安排直播。瑞瑞，你出的好主意，让妈妈的直播间。在全时段观看人数第一，流量第一。哎，你咋还相亲直播呢？之前因为中毒的那件事，我的直播人气直线下降，差点没封禁。现在好不容易抓到一个爆点，我怎么可能放弃啊？那我怎么办？当你的总裁啊，或者当你的神医也行。我不允许你相亲。我告诉你啊，你们直播间我看了好多天了。上次我看你直播，有好几个大佬对你有意思。你明天给我统计份名单。我让他们全部破产。哎、嗯、就你，要不是我帮你带货，这公司都快黄了，还你让人破产？哎，那是我跟我妈联起手来合伙骗严玲的。你也信？这么说，邵氏根本就不用你，你在骗我。我去喝水。<笑>你今天要是不把话说清楚，别想走。区区一两个亿而已，我邵氏在乎吗？哎呀，其实。无论是邵氏集团还是天都集团，股价掉那一点点无所谓的。行啊，邵景天，你藏得够深的。那你之前为什么哭穷、哎？为了摆脱严玲，可是为了你。兰姐，不好了，刚刚邵氏集团董事长打来电话说，邵总出车祸住医院了。说什么？坐吧。你不用担心，医生说今天只是小小的车祸，好好的休息，很快就会康复的。有您这句话，我就不担心。您能不能告诉我，之前天都集团为什么告我的？你以后直接问今天吧。这些年，你们两个人隐藏了太多的事，也该坦诚的聊一聊了。之前严玲的事情，我还没好好谢谢你呢。一家人谢什么谢？严玲她只是我朋友的女儿，而你是我的儿媳妇，谁近谁远，难道我心里还没数吗？阿姨，你以后也不用假装对我凶了，我看着挺累的。你看着累，我演的更累。之前就是想让今天对你更加心疼一点，现在好了，你们都有儿子了，我也不需要再扮演恶婆婆。我没有儿子，您这是什么意思？唐瑞那个小男孩长得跟今天小的时候一模一样，有很多习惯性的动作都是一样的。您都知道了，你骗得了别人，可从来骗不了我。打算什么时候告诉我儿子呀？等他病好之后。嗯，好吧，那你就好好准备，我呀去迎接我孙子。你醒了，没事吧？没事，头有点疼。那就好，把药喝了。我不喝，太苦了。怎么和瑞瑞一样，喝个药要你们的命似的？你先放那儿吧，一会儿喝。拿着，不，你要是现在喝，我给你点甜头。就这样？怎么样？还苦吗？说吧，之前天都集团为什么找我带货？之前我妈妈刷你直播，告诉我你成网红了，所以利用我。哎，不是啊
，我是想找个借口见你。谢谢教练。哎呀，之前天都集团不是遇到股份下跌的危险了吗？我一方面呀、啊、是想让严玲知走，二方面呀、啊、这不是找网红带货吗？所以当时王主管找我，都是你指使的。哎，这可不是明示啊，这是暗示。所以从一开始根本就没有什么邂逅，全都是你安排好的。我设计遇见你这事儿，能不生气吗？凭什么？你都算计我了，凭什么不让我生气、啊？你要不生气的话，我也给你一个礼物。什么礼物？刚才你给我一颗糖，我给你一颗心。从哪学的这些土味情话？跟谁学的？跟你直播学的呀，学的可多了。你之前看过我直播？不止我妈是你的粉丝，我也是啊。而且啊，我妈对你那么苛刻，她是想让我故意对你好。你们这对母子这么腹黑，你明知道是圈套，你还往里钻、啊？我本来就心疼你啊，和我妈对你好不好无关。行，看在你这颗心的份上，我也告诉你一件事。是关于唐瑞亲生父亲的，你怎么知道？你猜，咱们两个不是心有灵犀吗？这是我之前做的亲子鉴定书，你自己看。哦，原来瑞瑞的亲生父亲不是我呀？怎么可能？你说什么？亲生父亲是杨震，这是假的。瑞瑞的爸爸就是你啊！为什么这么确定？因为我除了你就没有跟别人。那个那,那六年前酒店捉奸那场，你哪去的？我不知道，当时我被人打晕了，后面发生什么什么都不记得了。哎呀，我知道，当初呢，严玲偷走了我们公司的商业机密。然后还故意制造出你出轨的假象，让我过去捉奸去误会。你都知道？我派人调查过呀、啊。怪不得，在新闻发布会上那么不留情面。那你现在能给我解释一下这份亲子鉴定到底怎么回事？这肯定是被人调包了，这不是我之前那份。之前那个？你之前就做过？本来想等你恢复之后告诉你。别着急，我知道瑞瑞的爸爸是我。你你什么时候知道的？就允许你做亲子鉴定，不允许我做呀？对吗？这才是真的。你这份亲子鉴定啊，是伪造的。我这份才是货真价实的。一定是杨振干。张克早点告诉我，不是怎么回事儿。对不起。不对啊。你早就知道你是瑞瑞的爸爸，刚才那么兴师问罪，你什么意思啊？没有没有，起来，给我起来说清楚，起来。没有没有，起来，给我说清楚，哎哎哎、起来。老婆，嫁给我吧。你每次求婚的地方都这么出其不意，第一次。是在天都集团的工地上，第二次在医院，希望第二次也是最后一次。<笑>你答应嫁给我了，以后啊，多多指教，互相指教，共同进步。那我想吃糖，等等，你不觉得你车祸的事情有点蹊跷吗？你也怀疑是杨震干的？怎么能是严玲吧？我已经派人调查了，有消息我马上告诉你。不好了，兰姐，我们的直播账号被人投诉了。怎么回事？是上次直播带货的那批珠宝被人投诉是赝品？怎么可能？我们合作的都是正规的珠宝商，怎么可能卖假货？现在电话都要被打爆了，平台也要封了我们的账号，这怎么办啊？你赶紧联系珠宝商看看，那些小公司他们也不知道什么情况，他们自己也是乱成一锅粥了，还要被大公司收购。哎，我给你，等你好了再说吧。好，休息啊。
，唐兰，唐兰，唐兰来了，唐兰来了，我在你直播间买的玉佩是人造，没错，你直播间怎么能卖假货呢？我粉钻也是假的，你给个说法,说法呀！你们冷静一下，如果证明我卖的是赝品，我一定会给你们赔钱的。大姐，你这个玉佩是哪一天在我直播间买的？上周三，周三，助理，登记一下。我一定会查清楚真相的。你不仅卖假货，你还直播骗相亲。对，说的没错。冷静点，冷静点，冷静点，冷静点。赔钱，赔我们钱，大骗子。小心、啊。赔钱，赔钱，大骗子。滚开，滚开，骗子。谁呀、啊、你？你谁呀、啊？没事吧？没事，脚崴了。买到了赝品，找珠宝公司，找带货主播干什么？你又是谁？我是她男朋友，你们再在这闹，我让你们吃不了兜着走。还敢威胁我们？你投诉你，我投诉你，说什么呢你？转战，说什么？别再火上浇油了。事到如今还不让我帮你，这是可怕可笑，这无从作证。我还敢威胁我？我我砸死你！快赔钱！冷静，冷静，赔钱，赔钱，赔钱，我等不到了，冷静一点。别走！别走！别走！别走！别走！站住！我代表唐兰警告你们，买到赝品算你们傻。你代表想要赔钱门都没有。你啊！你凭什么？我你没资格。我是他未婚夫，我们马上就要结婚了。好啊，他唐兰是贱人，已经有未婚夫了还想。快拍下来，告他！我们要告他。你们有本事就去告，最好让天都所有媒体都来找我。什么？你有不敢？走走走，快走！瞅啥呀？你录像呢？哪录着呢？喂，让生产制造赝品那几家珠宝公司破产了吧？对，我就是要让他们死无对证，让所有人联名向唐兰索赔。小心！兰兰，你腿受伤了？没事，你已经。兰姐，那几家珠宝公司直接宣布破产了，所有资产冻结，无法赔偿。那岂不是所有的赔偿？都由我们来支付。完了，没事吧？来，那些都是来赊账的。找人查看证真的。可他刚刚还。在闹事的人面前维护了我，也许这次不是他。严凌和杨震是一伙的，现在严凌进了监狱，杨震一定会报复。我们吃过这么多次亏，你就不长记性了？邵总、兰姐，你们先别吵了，腿受伤了，先处理一下吧。去把药箱拿来。没有。你现在还逞什么强啊？受伤流血的，自己能行吗？那就别人来。没有。哎，谁呀、啊？我说你能不能讲点道理啊？我不是已经答应你求婚了吗？那你为什么不让我处理伤口？你不是晕血吗？碰到血迹，还不是。头晕、恶心、难受的。那你为什么不让我碰你伤口？你不是晕血吗？碰到血迹，特别恶心。你还记得我晕血？行了，那也是不长记性。我的晕血已经好了。晕血症也能好？我是因为小时候有心理疾病才晕血的，所以是心理原因，不是生理原因。能治好？如果疼的话，告诉我。很疼吗？嗯。疼的话就和我说呀。不疼。你的晕血症。
到底怎么治好的？八年前，我因为晕血，没能及时送你去医院，害你流产。从那之后，我就每天逼着自己看血腥的视频、照片，想要战胜心理阴影。你没必要这样，唐兰，我爱你，不想因为心里的怯懦。再一次伤害你。要不现在还有危机需要解决，我非得。非得干嘛？我把你就地正法，给瑞丽生个妹妹。那几家珠宝商刚发现赝品，就马上破产，一定是有人设计好的。我会查一下背后是谁指使，以及那些真正的珠宝在哪里。事情都安排好了吗？放心吧，老板，用赝品换下来的真品，早已联系好了珠宝倒卖团伙，今晚就和你做交易。嗯，一定给我看住了。放心，杨总。一会儿我去看一眼，绝对不会被邵惊天发现。珠宝倒卖团伙，幕后黑手果然是杨真，才能知道他们的交易现状。你干嘛的？啊，给杨总送文件呢。等等，兄弟，你走错了，杨总办公室在这儿。好，谢谢。八蛋！邵惊天，来大姨妈了。唐兰的带货主播里有赝品，是不是你干的？我对兰兰是认真的，怎么可能是我干的？你接近唐兰不就是为了报复我吗？你他妈敢打老子！你忘了这是谁的地盘了？杨震，你快要完蛋了！我看完蛋的是你和唐兰，他卖赝品的事是说不清的。那几个老板说，那几个老板怎么了？你永远也别想找过他们。兰兰，我找到珠宝老板在哪了？这么快？在哪儿？我在杨震身上放了跟踪器，定位了他所在的位置。现在就去找他问个清楚。哎，不用了，我已经查出事情真相了。怎么回事？杨震他提前联系好了珠宝的倒卖团伙，在厂商不知情的情况下，把真品换成了赝品，然后再通过你把这些赝品卖给消费者。一石三鸟，杨震还真是歹毒。我们现在可以让珠宝商让他们出面澄清，证明我们卖的是正品。然后我们再教大家如何辨别珠宝的真伪，先把赝品给收回来。对，这样的话，我们的口碑就挽回了。这个珠宝该怎么鉴别呢？我自己完全看不出。鉴定珠宝很简单呀。啊？那你说说，你会鉴别珠宝？瑞瑞，你会鉴别珠宝？把水滴到玉上，像露珠一样不散开的就是真玉。如果一会儿会消失，就是人造玉。兰兰，咱儿子真是个小天才啊，真棒！好了，那就请我们的小天才今天晚上开直播，给粉丝们讲讲如何鉴别真玉吧。可以是可以，但是我讲课可是很贵的哦。哎呦。你老爸我可是天都首富啊，要多少钱有多少钱。你是首富的话，那我就是首富的儿子，<笑>可以这么说吧？那么的话，我以后就是南平的男主神豪。
。小朋友，穿西郎，咱们这是女频。<笑>好了，家人们，我们今天的直播就到这儿了，感谢大家的支持。买到赝品的朋友，请及时退货。拜拜，拜拜。哎，唐兰，这怎么回事？恋情曝光，我要跟杨震结婚，我怎么不知道？现在网上对你口诛笔伐，说杨震威胁消费者，是受你指使。肯定是杨震背着我干的。你马上发出声明。我现在去找人把新闻压下来，把天都的新闻头条和热搜全部买断，不能出现任何关于唐兰的负面消息。兰兰，兰兰，兰兰，你听我解释。假新闻就是你放出去的，还有什么好解释的？我真的什么都不知道，我从来没和媒体说要和你订婚。杨震，你别装了！你跟严凌合起伙来算计我，我早就知道了。严凌，我根本不认识啊。六年前，你抢走我们集团的商业机密，栽赃给我。这六年来，你一直虚情假意的帮我，实际上是监视我，就是为了伺机报复邵惊天。没有证据的话，可不能乱说。杨震就是你。严凌已经被警察抓走了。你觉得他会保你吗？真是百密一疏，你还知道什么事？我还知道，我直播间带货的珠宝，就是被你换成了赝品。你跟倒卖珠宝的团伙早就有交易了。既然你们什么都知道，那对不住。那唐兰到底怎么一回事？怎么一夜之间她变成了别人的老婆？妈，我现在没有空跟你解释，唐兰找不到了。少总，兰姐还是联系不上。什么时候失联了？直播结束以后，兰姐被人叫下楼，手机就关机了。谁喊她下的楼？不知道，但应该是熟人。杨震，我现在定位他的位置。你怎么会有他的踪迹？在他身上放了跟踪器，怪不得被人打。哎，有了，找到了。只是这个位置，很奇怪。只是这个位置，很奇怪。什么奇怪？在我们天都集团仓库，杨震和珠宝商选择在这里见面，摆明就是为了陷害我们。当务之急，快！快去救唐兰！好，贱人，赵今天有什么好的？我哪里比不上他？杨震，你要是现在放了我，我可以既往不咎。你要是执迷不悟，执迷不悟个屁！我马上就要有一大笔钱，远走高飞了。你公司也不要了吗？黄玲，你个贱人！他早就把我公司里的钱挪到他们严家，一直在造假账来骗我。所以，现在跟他划清界限还来得及。来得及个屁！我已经没有退路。可是你这么做的话，是不会有好下场的。你有什么好下场？你老公听信谗言，把你赶出家门，丢你和你儿子，艰难生存。你的情敌是想置你于死地。对你好。只有我！你要干什么？你干什么？追求你这么多年了，还没睡过。在我跑步之前，我就要好好享受。你别过来！你给邵今天生了个儿子，也给我生一个。你休想！那份亲子鉴定书，他也应该看得到。戴那么大绿帽子，他没有生气，没有发飙。我就知道是你干的。是我造的假，我不介意做成真的。虎子，你他妈来这么早？都什么时候？你还在这玩女人？不是让我来验货吗？一些钻石珠宝呢？着什么急啊？赶上投胎啊
，赶紧去拿货。是。乱动什么？我求你，我心脏不太舒服，你能不能给我送跑？我吃个药。少跟我说那些，乖乖给老子待着。你也不想闹出人命来吧？放心，只是吃个药而已，我不会跑的。到底是谁？为什么会出现在我们交易现场？我跟杨振是一起的，这批货就是我们一起搞来的。可是他现在反水了，想独吞，所以他是想杀了我之后再对你动手。真的假的？当然是真的。你要是不信，你可以看新闻，我是杨振的未婚妻，自己人。你是唐兰？我是唐兰，看了下，说你带的货都是赝品，难道正品真的被你们给私吞了？所以啊，这批货也有我的一份功劳。你看这样行不行？我们一起搞定杨真，然后朱宝的钱我们平分。哈哈，平分？朱宝的钱都归你，我只要我的命。可以啊，你还挺聪明，不愧是拥有三千万粉丝的网红。那，那大哥，那跟这样。是成交了吗？哈哈，只不过我这个人呐、啊，从来都不相信女人。你要干什么？把我赶出去！你在这占便宜是吧，王八蛋？睁开你的狗眼看看，还一个指头了吗？蠢货！唐兰这女人不简单，差点把你我都给耍了。什么意思？他说和你是一家人。这些宝石是你们俩合伙弄来的，你想杀了我，独吞！臭逼，胡说八道！胡子，没有啊！你最好要小心，这个胡子，他也是带着刀来的，说不定他也是独吞钱和珠宝。我说这个女人怎么挑拨离间？来交易珠宝，你带着刀干什么？我带刀是为了防身，没想对付你。不是，我刚才一进来就拿瓶子砸我，你什么居心？我只是想让你也进城上场污了大事。是，太热，有点上头了。啊！本来老子是想留你一命，可你挑拨离间，差点害死我们兄弟俩。唐兰，你还真是舌灿莲花。胡子，动手！<笑>没文化真可怕，那叫舌灿莲花，你个蠢货！咋了？老公，你闭嘴！杨震，这他妈有你词儿吗？少今天一个人来送死了是吧？你绑架我老婆，死也要过来！这个人是谁呀、啊？少今天，天都集团总裁。原来你带我来的这个鬼地方是他家仓库啊！完了，没事吧？没事，老公。等等。今天这事只有我和杨震知道，结果他搞来这个女人，又引来了你，所以我不得不灭口。慢着，你是来交易珠宝的对吧？我们可以商量一下。胡子，别盯他的，动手！这里是我们邵家仓库，论交易成功与否，我都有责任，对不对？算你识相。所以，为什么不是我们的交易，非要加上杨震这个搅屎棍？该死的，应该是他。胡子，你不是真在考虑他的话吧？让我摊牌了，钱和珠宝我都要。喜欢你摊牌了，钱和珠宝我都要。老公，你小心。大哥，你冷静，你冷静。你，赶紧拿出去。杨振，你也去。我们不是哥们儿吗？你自己不会去。我有两把枪，你们任何人也打不过我。别动，两个我老实点。兰兰，兰兰，你没事吧？少今天，你个王八蛋，居然早有埋伏！少今天，少今天，你让我人财两空！杨震，都给我放下，都给我滚！走，你也后退。好，进，进。杨震，你别负隅顽抗了。这里已经被警察包围了，邵金天，害怕不？你心爱的女人在我手里，什么感觉？
。杨震，你到底想要什么？我要天都集团的全部股份，还有一亿现金。我要让你人财两空。老公，别给他。闭嘴。好，我给你一亿现金，让外面的警察和保安全部退出去一公里。好，杨震先吃了唐婉，所有人退后一公里。马上给我送一亿现金，快！杨真，看在多年朋友的份上，别再执迷不悟了。朋友，这么多年你把我当朋友了吗？六年了，你心里想的只有你的钱。你跟邵天天不一样，他有他的优点，你有你的缺点。别再为难你自己了，谢谢别再为难钱。说什么的话呢？杨真，你可以来啦。一个亿来啦！瑞瑞，你怎么来了？儿子，这里危险，你快走！闭嘴！杨叔叔，你不是要一个亿吗？一个亿送来了，可以放了我妈妈吗？那包不是珠宝吗？钱呢？在哪儿？我呀，我的价值可不止十个亿。三个人合伙耍我什么？告诉你们，十分钟之内不给我把钱拿来！需要唐兰的命，瑞瑞你，杨叔叔，我没骗你，我真的值十个亿。你换来的那些珠宝有真有假，只有我能鉴别。小屁孩懂什么？妈妈的上一场直播你看了吗？我直播教人鉴宝，销售额一场就突破了六千万，两场就超过一个亿了。关我屁事！我可以教你鉴宝，以后你偷来的珠宝，我可以帮你分辨真假。别动我东西，杨叔叔，也就你把这些当成真品，可惜了，你被那几个珠宝商骗了。什么意思？这些都是假的，从一开始就是假的。假的？假的？哦，对，没错，杨震，你一开始联系的那些厂商，都是人造玉和人造钻石的厂商。你之前所得的真品，全部是赝品。你是说，我辛苦得来的珠宝全是假的？是。杨真，你自首吧，趁你现在还没有造成什么实质性的伤害。是呀，杨叔叔，你对我这么好，经常给我带好吃的，我都记着呢。放了我妈妈好不好？来不及了，来不及了。杨震，你冷静点，我们一家三口可以给你作证。站住！邵今天。我现在很好奇，你怎么能原谅唐兰的出轨呢？六年前，是我，因为愤怒相信了严凌的一面之词，误会了唐兰。其实从我心里一开始，我都是相信唐兰的。那份鉴定报告你应该看过了吧？唐瑞就是我的儿子。那份鉴定报告是假的，我又找人做过了。你去做过鉴定，鉴定书谁给你的？是王主管吧？你怎么知道？哈哈哈！哈，蠢货，王主管也是我的人。你是说，王主管那份报告是你造假的？唐兰那份是真的，王主管给你的是假的。唐瑞是我的儿子，唐瑞是我的儿子，不可能！我亲眼见过妈妈包里的亲子鉴定报告。我爸爸是邵惊天，唐兰，不如你亲口告诉你儿子，那份鉴定报告是谁给你的？是你。从一开始那个鉴定报告就是假的，全是笨蛋。你们三从一开始就被我耍团团转，不可能，我不可能怪你的孩子，我跟你从来就没有过。六年前，你被人打晕了，扔到酒店，醒来浑身赤裸，还不舒服，那都是我的杰作。不可能！别乱动！现在把钱拿来，要不然我就杀了他。杨震，无论发生什么情况，唐兰都是我的老婆，唐瑞都是我的儿子。你要的一亿现金，马上到。如果你拿不到钱，真的要杀了我妈妈吗？当然。现在警察都走了，杀了你们三个，也没人知道。怎么会没人知道呢？全世界的人都在看呢
，瑞瑞，你是在直播？你是在直播？你，你个兔崽子，把他放下！我是你亲生父亲。不能关，观看人数已经到了一个亿了。一人一块钱，你要的钱就够了。杨震，你的所有事情已经败露了，赶快去自首吧！报应啊！我培养的网红主播用直播害了我，我去自首。来了，来了，你没事吧？瑞瑞他，瑞瑞是我们的儿子，我做过鉴定了，我亲自拿到的报告是我亲自检测的。你早就知道，王主管是杨震的人。严凌送进监狱之后，公司的机密还在泄露，于是我便着手调查王主管。我就说嘛，我这么乖，怎么可能是坏人的儿子呢？你个小机灵鬼，幸好你开了直播。儿子，我问你。那些珠宝，到底是真的假的？当然是真的呀，刚才都是骗的家伙，胡说的。家人们，我妈妈的直播间从来不卖假货，今天的相亲直播就到此为止，请期待下一场直播。你这哪是相亲直播呀、啊？是生死直播啊！相亲相爱，也是相亲的一种。今天的直播内容是什么呀？相亲。你戴着我的戒指，旁边坐着我的儿子，你还相亲？怎么，我又没给你领证？首富先生，是有意见？当然，你可是我老婆。小样，不是我相亲，是我刚签约的几个主播相亲。啊？你看，我发现。相亲的直播效果和流量都特别好，所以我打算专门做一个相亲的直播账号。这个创意最初还是我想的呢。瑞瑞是个天才，哎，这个确实不错啊。我给你开个传媒公司吧。传媒公司？就叫蓝天传媒，就是专门培育主播的，怎么样？传媒公司啊。妈妈和爸爸各取一个字，我喜欢。哎呦，以后啊，可就得叫唐总了、啊。咱爷俩都得靠唐总罩着了。我妈妈是唐总，那样的话我就是唐公子。哎，以后可不能叫唐公子了，叫邵公子。记住了啊，邵公子。兰姐，兰姐，兰姐，兰姐，兰姐，怎么了？每次助理来都没有什么好事情，说吧，怎么了？瞧您说的，邵总。这次啊，可是天大的好事儿、啊！怎么了？是有来相亲的主播了吗？那何止是有啊，外面是排满了人，等着我们去筛选呢。看来我们蓝天集团来活儿了。哎，我给你配经纪人和专业团队。这么积极？说，什么目的？这直播带货的方式啊，确实比传统方式要强。再说了，你底下那群主播不能光直播，对吧？给我们天都公司带带货，我就知道，真是奸商！这还没结婚呢，算盘打的真小。哎哎哎哎，康兰，康兰，康兰，哎，康兰，跟我相亲，跟我相亲吧，跟我。你们到外面说，我们到外面说。你们都给我听好了，唐兰已经是我邵惊天的孩儿他妈了，你们谁要是再敢招惹他，我天都首富饶不了他。你要干嘛？你们都给我看好了，明天的头版头条，我要看到这张照片。啊，这啊，原来是这种照片啊！乖孙，该跟奶奶回邵家了。还是奶奶对我好。就是，这个邵惊天太不像话了，当着你的面就抢走了你妈妈。奶奶，你悄悄带我走。让他们没有瓜可吃，急死他们！<笑>好，走，回家吧，宝贝儿。那继续。不正经。哎呀，
，快走了，快走了，走嘛，走。